Licenciado Mariano Echegaray Ferrer, un placer tenerlo en Mundo Agro y vamos a hablar acerca de presión tributaria contra el campo, presión tributaria con respecto al productor agropecuario. ¿Cómo se da hoy, más allá de los estudios que ustedes permanentemente realizan, cuántas obligaciones tiene un productor agropecuario a la hora de liquidar su producción? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? Y un gusto poder participar. Y mira, está en, en, en una discusión permanente todo lo que se, se va pagando por el lado de lo que son los impuestos directos, por el lado de los que se pagan impuestos indirectos y adicionalmente el peso de lo que tienen las retenciones dentro de lo que es el negocio agro. Si tomamos información de cuánto es la participación del Estado dentro de la renta agrícola, se está llevando más de un 70% y si adicionalmente nosotros vemos que tenemos acumulados saldos técnicos por la diferencial de tasa entre la compra y la venta de nuestros productos, que son movilizaciones permanentes, demora en las devoluciones de saldo a favor vía el sistema de retenciones que tiene específicamente para el agro, y si a eso sumamos los inconvenientes con los regímenes de información, el sector agropecuario pasa a ser el sector dentro de la República Argentina con mayor presión, tanto del punto de vista de los impuestos a pagar como de los regímenes de información que se deben cumplir. Si a eso nosotros le sumamos que para una vez que se haya liquidado todo eso nos tenemos que dar vuelta y tenemos que seguir pagando impuestos por cada una de las adquisiciones que vayamos haciendo para el consumo de alimentos que, que te lleva más de un 50% en impuestos, para la compra de un vehículo más de un 60%, para todas las operaciones que se van realizando, el argentino, y acá ya se generaliza para todos, termina comiendo impuestos y termina permanentemente en toda la cadena replicando una barbaridad. Recordemos el informe de, de, del Instituto Argentino de Finanzas eh, que indicaba que tenemos más de 165 impuestos, 40 a nivel nacional, tenemos más de 85 a nivel provincial y 39 a nivel, eh, perdón, 85 a nivel municipal y 39 a nivel provincial. Entonces, si a eso se le suma que se está hablando de un impuesto a las grandes fortunas, que tiene todas la, las dudas en cómo van a ser los criterios de evaluación que apliquen y que podrían llegar a... a a sumarse a activos productivos, como puede ser un equipo de cosecha, siembra, maquinaria, agrícola, valores inmobiliarios de los campos que están altos, o sea, eh, da para que, que estemos todos en, en alerta con todas estas esta posiciones que se está escuchando. Eh, la cuestión es que del gobierno de Mauricio Macri, que en su última etapa también había decidido incrementar retenciones, también se habían generado nuevos impuestos para recaudar más, a este gobierno de Alberto Fernández, ¿Es mucha la presión en cuanto se ha incrementado o es más o menos parejo? No, se ha incrementado desde el punto de vista de lo que han sido los derechos de exportación porque con el gobierno anterior teníamos un monto fijo de lo que era retención, que eran los, los cuatro pesos por, por cada exportación que se realizaba, por cada dólar, y ahora ha pasado a ser un monto del 30, bajada del 33, bajado últimamente al 30%, lo que pasa es que durante mucho tiempo, desde que se lanzó la pandemia, afectó fuertemente el precio de todo lo que eran los, los, los precios de los commodities. Eh, ahora estamos empezando a ver recomodamiento de precios, obviamente lo estamos viendo con una mejora sustancial en los mismos, pero adicionalmente nosotros tenemos que tener en cuenta que para el caso de cualquier contribuyente de impuestos que más distorsiona, más allá de retenciones, más allá de tasas de impuestos y todo lo que nosotros estamos acostumbrados, es el efecto de la inflación. Porque no nos olvidemos que eh, si un productor agropecuario en el año 2001 quería llegar a la escala máxima del impuesto a las ganancias, tenía que estar pensando en 660 toneladas de soja, y hoy, con un camión de soja, vos ya estás llegando a la escala máxima del impuesto. Y eso está explicado por la falta de progresividad de la escala del impuesto a las ganancias y que me lo hubiera ocasionado completamente el efecto de la inflación. Entonces ahí tenemos un sesgo importante de, de la posición dentro de lo que es la, la foto. Y respecto a lo que ha cambiado fundamentalmente de un gobierno a otro es la percepción de lo que sucede con la economía, de lo que es la incertidumbre y que lleva a que muchas veces decisiones de inversión para llevar adelante se terminen frenando priorizando mantener un recurso a fin de poder eh, cubrirse para las situaciones que pueden venir hacia el futuro. Pensemos que la producción agropecuaria no es, depende solamente de la decisión de siembra, sino de un montón de factores que se nos tienen que dar para después, a la vuelta del año, tengamos los resultados que necesitamos. Y hoy el clima es un factor que está preocupando mucho y las inversiones que se tienen que realizar, no estamos hablando de poca plata, entonces... Eh, es un combo importante que se tiene que analizar en, en función de la, de la cuestión fiscal que estamos viendo. 
Bien, hablaba precisamente del clima y estas cuestiones a veces terminan convirtiéndose junto con retenciones y otros impuestos y otras cargas en eh, los principales inconvenientes que tiene que afrontar un productor. En esta campaña triguera la pérdida, dicen, podría llegar a alcanzar cerca del 70%. Eh, imaginamos que para el productor que termina levantando una cosecha realmente magra, eh, imaginamos eh, el inconveniente para encima tener que hacer frente todavía retenciones y impuestos impuesto por eso producido, ¿no? Totalmente, y pensemos nosotros que las retenciones se pagan en el momento de la venta, mientras vos no la vayas pagando, vos ya indirectamente la vas a ir considerando, pero el, la otra cuestión que pega la, a la producción es que el sector agropecuario sector agrícola es el sector más discriminado desde el punto de vista del impuesto a las ganancias porque si nosotros mantenemos nuestras existencias les terminamos pagando un valor de mercado y no al costo de producción que significó, con lo cual anticipamos impuestos por esas tenencias que mantengan. Entonces hoy la decisión y lo que están analizando los productores ante la suba de precios, cuánto le va a impactar el impuesto manteniendo esas, esas tenencias y... El, el verdadero inconveniente que hoy hay es que no hay alternativa de decir eh, si me meto para invertir en alguna en maquinaria o, o lo realizo para lo que es ampliación, infraestructura, si no tengo algún gasto de envergadura en el corto plazo, es difícil poder salir de la trampa impositiva de cierre de ganancias próximo que estamos teniendo. Eh, Mariano, y recién mencionabas que el gobierno tomó una decisión realmente muy fuerte para hacerse de más reservas, eh, decidió bajar esos tres puntos porcentuales en lo que hace al productor del grano de soja, eh, con una reducción todavía más conveniente para el sector industrial. Eh, ¿Qué consiguió el gobierno con esto? ¿Salió el productor a vender o no? No, no porque acá la, 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 el incentivo de precio puede ayudar para cerrar algún negocio en particular que se pudiera estar esperando, pero la realidad es que si no hay posibilidades de salir del grano para pasarse a otro activo líquido o a otra inversión o algo que realmente le rinde, le dé seguridad en el plazo, o sea, es difícil que hoy salga alguien a vender, juntarse con los pesos y quedarse calzado en pesos. Entonces, lo que se tiene que trabajar y armonizar es todo el contexto económico donde haya una visión de inversión, donde haya beneficios para la inversión en, desde el punto de vista de, de posibilidades de grabaciones, donde se incentive a realizar la liquidación, porque pensemos que el error es que se piense que los productores especulan, los productores no especulan, lo que sucede es que los granos son moneda de cambio y se está muy acostumbrado a trabajar sobre lo que es la venta en función de la necesidad de gasto que se puedan llegar a ir generando. La realidad es que con la baja de retenciones se liquidaron eh, la reten la, la, los granos retenidos por los exportadores y terminó siendo un negocio para, la, para los exportadores, pero hoy el productor está viendo con muy buenos ojos la situación de precios que se está eh, observando, no solamente por el impulso de la baja retención, sino también por lo que es la mejora de los precios internacionales. El tema es que ante la posibilidad de salir de grano y pasarse a pesos, tiene que haber o un proyecto o tiene que haber alguna, algún punto de partida para poderlo desarrollar, atrás de inversión como te decía, en algún activo fijo, en algún incremento de lo que es superficie, o anticipar la cancelación o la compra de los insumos para la próxima campaña. Y el tema climático es un tema que también preocupa, porque muchos que a esta época podrían estar liquidando sus granos para irse pasando a insumos, hoy están frenando esas liquidaciones, esperando hasta que se mejoren los perfiles de humedad para definir qué es lo que van a terminar haciendo en esta campaña. Así que se juntó también el tema climático para, para traccionar y frenar las ventas de lo que se está observando. Bueno, la última pregunta tiene que ver con algo que seguramente te deben trasladar muchos productores, atendiendo que sos un profesional vinculado al sector productivo, pero a la vez también porque permanentemente brindas capacitaciones. Estás hablando acerca de la paz impositiva, los nuevos impuestos, cuáles son los requerimientos que tiene el Estado, eh, generalmente que van cambiando con el tiempo, y a la vez, eh, con esta necesidad de pararse delante de lo que es una cosecha y decir, ¿y ahora qué hago? Y hay, hay años difíciles y está este año porque uno siempre tiene que mantener el equilibrio entre lo impositivo como eje para, para poder establecer estrategias 
para poder diferir o disminuir siempre dentro del marco de la ley. Y después también está la cuestión del negocio, que si es negocio o no, realizarlo desde el punto de vista económico o financiero. Eh, muchas veces se pierde en, en, en una cuestión impositiva y termina metiéndose en malos negocios. Eso es lo que uno siempre tiene que decir. El querer con el poder y entender que desde el punto de vista impositivo no es un análisis único, sino es integral que se complementa con todo. Eh, el que está dentro del sector agropecuario trabaja con la pasión, con el amor, tiene que entender también que de la misma forma van a venir los impuestos y mientras más eficientes seamos nosotros en la administración de nuestros negocios, lamentablemente mayor será el incremento de los impuestos que van a estar asociados porque tenemos un Estado que es socio mayoritario en nuestra actividad. Y vamos a tener que empezar a, a trabajar de manera eh, pensada en cuanto a qué va a haber años para avanzar sobre lo que es estrategia más agresiva y va a haber años en que vamos a tener que sentarnos a esperar a ver qué es lo que pasa. Entiendo que este año va a ser un año de tomar posiciones súper eh, defensivas en función de lo que se está viendo, de lo que puede pasar, tanto por riesgo económico como por una cuestión de riesgo climático, pero como siempre una, nosotros estamos para acompañar y la decisión siempre va a estar de la mano de lo que es el productor, que son los verdaderos empresarios y lo que ponen el capital a riesgo, que muchas veces lo que no se termina entendiendo por parte de la política, que este es un negocio con altos riesgos y que necesita altos eh, resultados para poder compensar todo lo que se está poniendo en el día a día. Así que eh, un poco es lo que vamos permanentemente tratando de, de transmitir a, a, a lo que vamos participando a través de los cursos.